Hi my dear friends and students. Today our topic classifications of signals. First classification that is the continuous and time signals. Then deterministic and random, periodic and aperiodic, even and odd, energy and power, causal and non-causals. Very first classification that is a continuous and discrete time. We already discussed about the continuous and discrete. What does mean by continuous? If we can define the signal for all values of time, T that is called continuous. All values of time kum signal defined panna mudunchina then that is called continuous. Discrete means only at discrete interval of time if we can define the signal then that is called discrete. Idha pathi nariya videos la nama paathirukom. Detail da venuna part 1 paarenga. Signals and system kandar la irukka part 1 video paathinga na ungalku inno detail da explain pannirupa adu paathukenga. Next one deterministic and random signals. Deterministic. What is meant by deterministic? It is a signal exhibiting no uncertainty of value at given instant of time. Here you should notice no uncertainty. Uncertainty means what? Nile illa the urudi in my. Okay, that means uncertainty na. Here no uncertainty. Apena and the mal irka the end the earthly urudi illama irka the. That means nile illama irka the pain the earthly and nile yenna signal and define pana mudu. The path only yenna signal or doubt varad. Confirm in the signal than pana mudu. That is called deterministic signal. Okay, it is a signal exhibiting no uncertainty of values at any given instant of time. In the one time liyo, in the signal, this is defined panna mudiyo. That is called deterministic signal. And also I can express this signal in mathematical form. Mathematical avu, in the end signal, I can express panna mudiyo. That is called deterministic. Its instantaneous value can be accurately predicted by mathematical equation. That's what I'm saying. predict by mathematical equation. Whereas in random signal, it is a non-deterministic. Another name for non-deterministic signal is nothing but random signal. It is a signal characterized by uncertainty before its actual occurrence. That's why Sinusoidal signal in the marida irkuna namana define pana mudi ulia. It cut the idea marida varuna. But it is not original occurrence varak munadi. Yena next varunga than predict pana mudi ada. Okay, that is uncertainty other kum. That means nila ilama uridi ilama the irkum. Also, we cannot express this signal in mathematical form. This is how we define it. We can't. In any signal, we can't predict this. We can't define the signal. So, this is called non-deterministic signal. Example, best example for this random signal is the noise signal. Okay, noise signal is the same as the noise signal. The noise signal is the same as the random signal. Next one, periodic signal. What does mean by period? That means next classification is a periodic and a periodic signal. Periodic signal means a continuous time signal x of t is said to be periodic if it satisfy the condition x of t equal to x of t plus capital T for all values of t. Here it is nothing but it is a shifting operation. It is in the form of t plus some alphabet. Okay, so what is this? It is a shifting operation. Apenna continuous signal one the periodic in solro epena x of t equal to x of t plus t. X of t plus t means what? Sifting operation or signal and I yenge sift pannalu adhe x of t da arukunu. Sariya, so adhe yenge values of t kume pannanalu adhe adhe x of t ing radhathil eppri irukko adhe da sift pannalu adhe maridha arukunu. Ok, adhe da vandhu periodic in solroom adhe vandhu discrete arundhudhu na then that is called x of n equal to x of n plus capital N for all n. Ok, so discrete na either define pannanu. This is satisfy pananum. Continuous signal arna either satisfy pananum. In the condition satisfy panel, if it is not equal to x of t plus t, then that is a non-periodic one. Okay. This is the example for periodic signal. So it is having the sinusoidal signal from minus infinity to infinity. Okay, well, minus infinity to infinity variku in the signal or other pattern or regular pattern repeat it. Abdi irundha tha, that is the 
periodic see ipo in the condition inga apply panni parenga x of t equal to x of t plus t idu satisfy aguda ipo in the signal ah na enga shift pannalo enak idhe signal da kadaikum ena minus infinity to infinity varaikku adhe signal da appo inga irukkira signal ah enga podal inga irukkira signal inga vandru so adhe maadhiri appo enga shift pannalo in the signal x of t adhe maari da irukum see adhe vandha idhe signal period vandu minus 3 டூ த்ரீன்னு வைங்க இப்போ இந்த சிக்னலுக்கு இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இதை நான் வந்து த்ரீ இது தள்ளி ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இதையே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ ரைட் சைடு இதை த்ரீ தள்ளி ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன்னா அப்போ சிக்னல் என் எப்படி இருக்கும் ஸோ சிக்னல் வில் பி லுக் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த எக்ஸ் ஆஃப் டியும் இதுவும் ஒன்றா எக்ஸ் ஆஃப் டியும் எக்ஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் டி ஒன்னா கிடையாது இதை நான் ஷிஃப்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆயிருது இப்போ பாருங்க இதில் லெஃப்ட் சைட் சிக்னல் இருக்குது இதில் லெஃப்ட் சைட் சிக்னலே இல்லை ஓகே தட்ஸ் ஒய் வி ஹாவ் டு கன்சிடர் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி பீரியாடிக்காக இருக்கணும்னா நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருந்தால் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் அந்த சிக்னல் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கணும் சி ஃபோர் கண்டினியூவஸ் இந்த இது டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தால் இந்த அந்த சிக்னல் இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு என் எனி சிக்னல் பட் ஒரு ரெகுலர் பேட்டர்னில் இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் we discuss about how to find the periodicity or signal vandu periodic ah illa aperiodic ah apdi irundha adanoda fundamental time period enna nu find pandradha continuous ku vera step discrete ku adu vera mari irukum first na continuous ku explain pandren the smallest value of t which satisfy the condition is called condition means in the condition condition is called fundamental time period so smallest value of t ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்னா சி இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த சிக்னல் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஒரே மாதிரி ஏதோ ஒரு சிக்னல்னா அதே சிக்னல் தான் இப்படி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது இல்லையா இங்கே இதே இவ்வளோ ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பார்ட்டு தான் எனது எகைன் எகைன் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இது தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் ஓகே ஸோ இதை வந்து ப்ராப்ளமில் நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுனா ஒமேகா என்னென்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா வந்து ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி F வந்து லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சி லீனியர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஒமேகாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா டூ பை எஃப் எஃப்புக்கு ஒமேகாவுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் ஸோ ஐ கேன் ரைட் ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் பை டி பிகாஸ் வி நோ தட் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டி ஓகே இப்போ ஒமேகா ஈக்குவல் டு டூ பை டிவைடட் பை டீனா அப்போ டி ஈக்குவல் டு டூ பை டிவைடட் பை ஒமேகா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எனி சிக்னல் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆர் ஏ காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ இன்டி இ டு த பவர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ பீரியாடிக் சிக்னல் ஓகே ஒரு ஸ்டா இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் அ பீரியாடிக் சிக்னல் சம் ஆஃப் டூ பீரியாடிக் சிக்னல் மே ஆர் மே நாட் பி பீரியாடிக் ரெண்டு சிக்னல் பீரியடாக இருக்க இரு இருக்கிற சிக்னலை ஆட் பண்ணணும்னா அது பீரியாடிக்காக இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ரெண்டு சிக்னல் பீரியாடிக் சிக்னலை பீரியாடிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் அதாவது டி ஒன்னும் T2, T1 டி ஒன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் சிக்னலுக்கு இருக்கிற பீரியாடிக் ஃபண்டமெண்டல் பீரியட் செகண்ட் சிக்னல் இருக்க ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் ஸோ இந்த ரெண்டு பீரியடையும் நம்ம டி ஒன் டிவைட் பை டி டூ ஃபார்மில் எழுதுகிறப்போ அது என்னவாக இருக்கணும் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் ஓகே ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் ஃபார் அப்போ ரேஷ்னல் நம்பர்னா தட் இஸ் அ பீரியாடிக் இரேஷ்னல் நம்பர் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ நான் பீரியாடிக் ரேஷ்னல் நம்பர்னா எனி நம்பர் தட் கேன் பி புட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் p divided by q where p and q are integer and q is not equal to 0 that is the ratio of two integer and the format la irukum numerator um integer ah irukum denominator um integer format la irukum see for example 7 divided by 8 1 divided by 3 0.73 0 0.73 i can express the, this as a 73 divided by 100 73 also integer 100 also integer ஓகே அதே மாதிரி ஜீரோ இது எல்லாமே என்னது ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ரேஷ்னல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் இரேஷ்னல் அப்படின்னா இன்டீஜர் ஃபார்மேட்டில் அதாவது நம்ம ஃப்ராக்ஷன் எழுதுகிறப்போ அது இன்டீஜர் இன்டீஜராக இருக்காது ஓகே த நம்பர் விச் ஆர் நாட் ரேஷ்னல் ஆர் விச் கேன் நாட் பி புட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பி டிவைடட் பை கியூ வேர் பி அண்ட் கியூ ஆர் இன்டீஜர் 
and q is not equal to 0 that is rendu me integer adu vandu namma enna express panna mudiyadu p example vandu square root of 7 pi pi divided by 4 because square root of 7 is not an integer pi also it's not an integer pi divided by 4 square root of 2 divided by 3 so idellame it's a irrational number okay so okay ipo vandu t divided by t2 form la eludrappo rational number ah vanduduna then that is a periodic okay fine panito ipo adu periodic ah irundaduna how to find fundamental time period one signal is t equal to 2 pi divided by omega in the format. Now, t1 fundamental, t1 is t2 is fundamental time period. So, this is the fundamental time period. That is the LCM of t1 and t2. Okay, this is the format cross multiplying format. So, this is the steps. First, the fundamental time period. T in the formula apply panni, or signal in the end signal are they marry in the formula panni, t1 t2 find money t1 divided by t2 rational arna, that is a periodic if not that is a non periodic one irrational arna, then. periodic arna, then you have to find fundamental time period for that okay next we discuss about the problems under periodic and a periodic so in the mari problem kuduthiruvanga idu mari or signal kuduthiruvanga we have to find whether it is a periodic or a periodic if it is a periodic then you have to find fundamental time period capital t for this okay so x of t equal to 50 pi t so idu enna the sin 50 pi t so it's a munadiye paathom any signal in the form of a sin omega t then that is a periodic signal so it is a periodic so we have to find fundamental time period so what is the formula t equal to 2 pi divided by omega so omega value another here what is the omega you have to uh, compare this with the standard form what is that sine omega t then omega value another 50 pi so omega equal to 50 pi so t equal to 2 pi divided by omega is 50 pi so this is a 1 divided by 25 second and I cancelling this I will get 1 divided by 25 second okay next here so here also it is in the form of e to the power j omega t so up omega got a value 5 omega got a value 5 up t equal to 2 pi divided by 5 so this is equal to 0 0.4 pi second so this is the fundamental time period t next so next one sin 10 pi t into u of t okay so it is a periodic signal if you want to see this one is t equal to so product of two signal so sin 10 pi t is periodic so we will see 2 pi divided by 10 pi so this is a 1 divided by 5 okay 1 divided by 5 second it is sin 10 pi t is periodic so, this is the multiplier u of t. u of t is periodic and it is a non-periodic signal. u of t is a non-periodic. How do we express the u of t? Okay, so if you shift it, then what do you do? This signal is a signal. So, it is a non-periodic. u of t is a non-periodic signal. So, when I multiply this periodic with this non-periodic, in the signal, if you multiply it, then I will get non-periodic signal only so answer for this one is non-periodic so i need not to the non-periodic so that's why fundamental time period can't put it in the middle of fundamental time period is it can only for a periodic signal i have fundamental time period okay next x of t equal to cos 60 pi t plus sine cos 60 pi t plus sine 50 pi t so pay the another there is two signals, so this is individual t fine, fundamental t, this is fine. If you do this, t1 divided by t2 format, if it is a rational, then that is a periodic, if not, it is a non-periodic signal. First, find t1. Now, t1 value is 2 pi divided by 60 pi, then t1 equal to 1 divided by 30 
கரெக்டா டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி டி டூ என்னது டி டூ ஈக்குவல் டு டூ பை டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி பை ஸோ அப்போ டி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சரியா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் ஸோ இங்கே வந்து நவ் ஐ நோ த வேல்யூ ஃபார் டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியடுக்கு ரெண்டு சிக்னலும் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது பீரியாடிக்கான்னு எப்படி பண்ணணும் சம் ஆஃப் டூ பீரியாடிக் சிக்னல் ஆர் பீரியாடிக் ஒன்லி இஃப் டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ இஸ் ரேஷ்னல் நம்பர் அப்போ ஃபைன் பண்ணுங்க டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ இந்த ஃபார்மேட்டில் போட்டால் என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் கிடைக்குமா இங்கே சிக்ஸ் வரும் இது ரிவர்ஸ் பண்ணுறப்போ ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் ஒரு இரேஷ்னல் நம்பர் இட் இஸ் அ ரேஷ்னல் இட் இஸ் அ ரேஷ்னல் ஸோ இட் இஸ் அ பீரியாடிக் இட் இஸ் அ பீரியாடிக் இட் இஸ் அ ரேஷ்னல் நம்பர் ஸோ இட் இஸ் அ பீரியாடிக் இஃப் இட் இஸ் அ பீரியாடிக் தென் வி ஹாவ் டு ஃபைன் ஃபண்டமெண்டல் டைம் பீரியட் ஃபார் திஸ் it is a periodic then we have to find fundamental time period for this so fundamental time period find பண்றதுக்கு என்ன formula t1 and t2 fundamental lcm of t1 and t2 okay நீங்க lcm இது ரெண்டுக்கும் lcm பார்த்தாலும் okay இந்த இதுக்கும் t1 க்கும் t2 க்கும் lcm பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான் இல்லாட்டி இத ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க t equal to t1 divided by t2 it is equal to so t1 divided by t2 என்னது 5 divided by 6. இதை நான் ஃபைன் பண்ணும் T1 divided by T2 என்னது 5 divided by 6. ஸோ இப்போ இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு டி ஒன் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு டி டூ இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டி ஒன்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் டிவைட் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது என்ன என்ன ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் இங்கே பண்ணால் என்ன வரும் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் செகண்ட் ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஐ வில் கெட் ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் செகண்ட் ஓகே ஸோ த டி கேபிட்டல் டி வில் பி ஒன் டிவைடட் பை ஃபைவ் செகண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ காஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் டூ சைன் ஃபைவ் டி ஸோ அதே மாதிரி இங்கே டி ஒன் ஃபைன் பண்ணுங்கள் வாட் இஸ் த டி ஒன் டூ பை டிவைடட் பை ஒமேகா வேல்யூ என்னது ஃபோர் ஓகே டூ பை டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ ஐ கேன் ரைட் பை டிவைடட் பை டூ டி டூ ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை டூ பை டிவைடட் பை பை ஸோ அப்போ என்ன எழுதலாம் ஹியர் டி டூவோட வேல்யூ வந்து டூ ஓகே இப்போ டி ஒன் டி ஒன் ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை டூ டி டூ ஈக்குவல் டு டூ அப்போ என்ன வரும் டி ஒன் டிவைடட் பை டி டூ ஈக்குவல் டு பை டிவைடட் பை டூ டிவைட் பை டூ அப்போ என்ன வரும் பை டிவைட் பை ஃபோர் So, pi divided by 4 is not a rational number. It is a irrational number. It is a irrational number. So, it is a non-periodic signal. Non-periodic signal. Okay? So, this is how you have to find periodicity for continuous time signal. So, in this case, classifications of signals are under the term. Deterministic and non-deterministic signal. பீரியாடிசிட்டிக் அண்ட் நான் பீரியாடிசிட்டி பார்த்தோம் ஸோ பீரியாடிசிட்டி ஃபார் கண்டினியூவர்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் டிஸ்கிரீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் திஸ் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்